Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, in the Hindu analysis, we will discuss important articles and editorial. So, we will discuss the Hindu analysis and the Hindu analysis. So, we will discuss the Hindu analysis and the Hindu analysis. So, first article is the NPCI New Circulation on Levy Charges. So, we will discuss the National Payment Corporation of India. उन्दु हसा सर्कुलर ना बिट्टी तांदरे यारु पेमेंट आना माड़ वेको फर एक्जाम्पल नोटरी डिस्टल ट्रांजाक्षन माड़ेदरे टैक्स कट्टा आगते अन्ते लेना पंदरे हसा सर्कुलेशन इत्तु अधर बगे ना पंदरे तुम्ब जेंडरी गेनांदरे क्लारिफिक UPI apply to. अंदर एक बंदर वन तो हसा इंटरचार्ज है नी देला, अधी आउतर नागे apply आगते, what are the prepaid payment instrument, are they currently interoperable? अंदर नोटरी इगिरु वन तो prepaid payment instrument है नू, सो नोटरी prepaid payment instrument अंदर valid to अथर अधिक केला ना वेनन था करिती वन रे, prepaid payment instrument अंसा करिती वी, for example, gifts card इर बोदू, इग नोटरी निम्म इंस्ट्रूमेंट अंदर करीती हुई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट अंदर करीती हुई अथवा निम्न क्या ना दर गिफ्ट वाचर बन दिया इधर उनको डाना वेन अंदर करीती हुई अदरे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट अंदर करीती दी भी वही डेट द आरबीआई मैंडेट इंट्रो परमेबिलिटी अमंग द डिफरेंट पीपीआई इश्यूज अंदर पेटीएम वालेटल हाँ पेटीएम how has this affected the customer and merchants? अंदर ये बदलाव नहीं इंदर customer मतलब merchant की आवतर ना इंदर अनुकूल गला की वे अंदर मुंचे नोटरी Paytm इधर है Paytm wallet टले amount इधर है न्यू Paytm QR code ने scan मारी अल्ल मात्रा payment ना मार बोधित हो ये गातर ना गला Paytm इधर कोड़ा निवेन अपन रे phone pay Google pay use मार कोण्डो अथवा phone pay Google pay द QR code use मार कोण्डो कोड़ा payment मार बोधा की दे इधर आवतर ना इंदर � कलेज वार नोट्री National Payment Corporation of India दा वर एड माड़िदर अपन्दरे उन्दु circulation ना use माड़िदरु circulation ना issue माड़िदरु इस circulation ना लेन अपन्दरे bank कवर गेन लेड़िदर अपन्दरे निव direct आग एन माड़ बोध अपन्दरे इतर नागी charges ना levy माड़ बोध यार्द मेल अंदरे merchant transaction मेले अदु especially याव merchant transaction प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट वालेट सने यूस माड़ रुथ तल आवरिक मात्रा नी वेन अपन्दर इतर नांत लेवी चार्जस सना हक बोध अंता हेलिद्रू सो डर यवाग इंफर्मेशन सोशल मीडिया दा लीक आगत तला मीडिया दा लीक आदाग नोड़ रुए NPCI अंदर नेशनल ट्रांजक्षन PPI अथ्वा UPI मेले PPI इंदर Prepaid Payment Instrument यूज माटकोंड माड़िदरे मात्रे ना पंदर इदिके Applicable आगत्ते अंता वरू हेड़तर है Bank to Bank Transaction इगे ना पंदर इद Applicable आगला मते Customer to Merchant Transaction इकोड ना पंदर E-Tax Applicable आगला अंता हेड़ते दर है अमली इद Applicable Customer to Merchant मत्ते Customer to Customer अंदर नोड़ीगे ओंदु बैंक इंदे इन्दु बैंक इंदे हना कड़सी दरे निम्के यावदे transaction cost आगा लांती ली हेड़ती दरे अमल नोड़ी इद्धी interchange PA नी देला इदने यान माड़तर अपन्दरे for example नोड़ी PPI wallets आथ्वा आ fold रोड़ागे � गुड्स एंड सर्विसेस अंदर ये का सरकु मत्स्य सेवा गला ना पड़ी बोधु अथवा हाना वन्नु कोड़ा ना वो रिसीव मार बोधी इसे स्पेशल ये ना पंद्रह वैलेटल आवतर ना की मनी रतला आधे तर ना की देना पंद्रह डिजिटल वैलेटल मनी रतन तो वो हेल्प थी तरह आमल नोटर ये वैलेटिक निवेदन पंद्रह � क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड अथवा यूपीआई यूज मार्ट को नेन मार्ट बोलते हैं ये वन दो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है ना इंस्ट्रूमेंट के वैलेट के निवेदन पंद्रह हना वन्ना आप बोलो फॉर एग्जांपल नोटरी मुंचे ना पंद्रह पेटीएम वैलेट रहती तो निम्न क्या ना दो कैशबैक पंद्रह पेटीएम वैलेट ले जमा आती तो इधर दोनों एडवांटेज हैं ना दरे निउ पेटीएम क्यूआर कोड इरो अंता जागदली मात्रे ना पंद्रह ये वन दो वैलेट ना यूज मार्ट बोला की तो ये तर ना किरो अंता इंस्ट्रूमेंट के ना वेन तक करी तो अंदरे प्रीपेड 
ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಭಾರತದ ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಟೋಕನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ವೋಚರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತಂತಲ್ಲ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ದೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಕೊಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರನಾಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಪಿ ಐ ಇಂಟ್ರೋ ಪರ್ಮಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಿ ಪಿ ಐ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಿ ಪಿ ಐ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ ಪೇಟಿಎಂ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಆ ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಟಿಎಂ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೇಟಿಎಂ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಹಣವನ್ನ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಪೇ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಪೇಟಿಎಂ ಹಣವನ್ನ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಟಿಎಂ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನ ಕೇವಲ ಪೇಟಿಎಂ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಟಿಎಂ ಬದಲಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಭಾರತ್ ಪೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇದನ್ನ ಓವರ್ ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ ಪೋಲಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಟ್ರೋ ಪರ್ಮಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಫೋನ್ ಪೇ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಪೇ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನ ನಾನು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಟಿಎಂ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಹ ಏನಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೋ ಪರ್ಮಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಈ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಪಿ ಐ ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಪಿ ಸಿ ಐ ಜೊತೆಗೆ ಟೈ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೋ ಪರ್ಮಾಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲೆಟ್ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗೋದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೂಪೇ ಪಿ ಪಿ ಐ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಯು ಪಿ ಐ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಯುನಿಫೈಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇರೆನ್
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಪಿ ಐ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಹಣವನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನ ಅವರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಗ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಏನಿದಾರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರಗಿ ಪ್ರೀಫೈಡ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿಯನ್ನ ಹೊಂದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮೂಲಕ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪಿ ಐ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾರಿ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಯು ಪಿ ಐ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಯುನಿಫೈಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವೇನಾದ್ರು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅಥವಾ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರನಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಚಾ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾರಿಗಾಗುತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ತರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ತರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗದ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ತರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಮೂಲಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ವೋಚರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಏನಾದ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪಿ ಐ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಈ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪೇಟಿಎಂ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದೇನೋ ಒಂದು ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಹಣ ಇದೆ ನೀವು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹಣವನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಬದಲಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಹೊಡ್ತಾ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಚ
ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀಟ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರೋ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಕ್ರಾಪ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆಯೋದು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರು ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಏನು ಬೀಜ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಬೀಜದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನದ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸಾ ಹೋಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಿರ್ಬೋದು ಮತ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೈಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆ ರೈಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರ ಬೀಜಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ರೆಜ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೀಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಳಸ್ತಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಯಲಿಟಿನ ಇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ರಾಯಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ನೀವು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಯಲಿಟಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೇರ್ತಿದ್ರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನು ಆ ಒಂದು ಜನಾಂಗದವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಯಾರದನ್ನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅನ್ಅಥೊರೈಸ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕದ್ದು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕದ್ದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಅಥೊರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಐ ಪಿ ಆರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್
ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ರೈತರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬೀಜಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಕಂಡಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ಕಿತ್ತ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೀಜಗಳು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವೆರೈಟೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಬೆಲೆಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಿಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಗಳಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಟಿ ಕಾಟನ್ ಬೀಜಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರನಂತ ಜಗಳ ಆದಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕ ವಹಿಸಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಬೀಜದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಶ್ರ ಬೀಜಗಳು ಅಥವಾ ಬೀಜಗಳ ಮೇಲೆ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳ ಇನ್ವೇಷನ್ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೀಜಗಳ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಬೇಕನ್ನಿಸ್ತು ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡರ್ ಆದಂತ ಟಿ ವಿ ಮಿಚಲ್ಸನ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಬರ್ತಾರೆ ಏನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ನ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬೀಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಮುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬೋರೋ ಡಚ್ ವೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ರವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆತರ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ದವ್ರು ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನ ಅಂತ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೀಜಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಪನ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಜಿ ಓಸ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಜರ್ಮನಿನ ಎನ್ ಜಿ ಓ ಆದಂತ ಅಗ್ರಿಕೂಲ್ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ನ ಯೂರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಅಗ್ರಿಕೋಲ್
ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೈತರನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರನ ಅಂತ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ರೈತರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವು ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಬಂದಂತ ವೆರೈಟೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ರೈತರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಕೂಡ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವೆರೈಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಏನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ನ ತೆಗೆದ ಹಾಕ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತ ಬೀಜಗಳ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗಿಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವೆರೈಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೀಸನ್ ಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಬಂದಂತ ರೀಸನ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ವೆರೈಟಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂತ ಬೆಳೆ ಬೀಜಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿನ್ನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ದಟ್ ಟೇಕ್ ಅವೇಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಯು ಎನ್ ವಾಟರ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆದಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾವೇಶವಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಏನು ವಾಟರ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವಾತಾವರಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದಂತ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದಂತ ಪ್ರವಾಹ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬರಗಾಲ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಾಗಿತ್ತು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಒಂದು ವಾಟರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವಾಟರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ
ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರು ಫೇಲ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ನಾನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರನಾಗಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ್ರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಇವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸೇಫ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಶುದ್ಧವಾದ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಇಕ್ವಿಟೇಬಲ್ ವಾಟರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರೀ ಅಕರಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ವಾಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೇಸಿಕ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇಂದ ನೋಡ್ರಿ ಮೂವತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವರ್ಗು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವರ್ಗು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಾಶ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗೆ ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದುಬಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಏನ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಏನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನ್ ಈ ಒಂದು ಅಂಬಿಷನ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗುರಿಯನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದಿದೆ ಏನ್ ಒಂದು ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಕೋಪಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸದೃಢವಾದ ನೀರಿನ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೀರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ನೀರ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂತ ನೀರಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ನೀರ್ ಆಮೇಲೆ 
ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆ ಈ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ ಕೊಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ವಿಫೈರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರು ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ವಿಫೈರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಕ್ವಿಫೈರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕವರಿಂಗ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಇದೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಂಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಎರಡು ನೂರ ಬಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಾಟರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಸಿಎಜಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲದ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಜಲದ ಬಳಕೆನ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಜಲದ ಬಳಕೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐವತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆಗಾಲ ಆಗದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಂತರ್ಜಲದ ಏನು ರೀಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಳೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಚುಲುಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಜಲದ ನಿಗಮಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಈ ಅಂತರ್ಜಲದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಬಗೆಹರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಂತರ್ಜಲದ ಬೋರ್ಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆನು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಸೋಷಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತರ್ಜಲದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ಹೊಡೆದಾಟಗಳು ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅಥಾರಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಏನ್ ಈ ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಸರ
ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಟು ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಏನಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಸುಸ್ತರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗುರಿ ಅಥವಾ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ ಆರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ನ ನೋಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಾಪರೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಯಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇಶ್ಯೂ ತಗೊಂಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ತರನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತೀರ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರನಾಗಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತರೋದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಅಂತಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ವಿಶ್ವ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಶ್ವ ವಾಟರ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ನೀರಿನ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಏನಾಗಿದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ ಆರು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾದ ಸರ್ಬಳಕೆ ಮತ್ತೆ ನೈರ್ಮೀಲೀಕರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗ